Buonasera a tutti e grazie per esserci, insomma, per esserci ritrovati oggi uh, di nuovo, nonostante in realtà la quarantena sia finita, le nostre dirette erano pensate per starvi accanto durante questo periodo di quarantena, uh, viste le richieste pressanti anche di, di molte persone abbiamo, abbiamo deciso di, di continuare e di portare avanti questi nostri appuntamenti serali. E siamo veramente molto molto contenti e onorati di avere qui con noi questa sera Ilide Carmignani, che oltre a essere una delle più grandi traduttrici italiane, eh, insomma, hai, hai tradotto Ilide praticamente quasi tutto quello, i più grandi che leggiamo, che abbiamo letto in Italia, e è stata anche una carissima amica di Sepulveda. E oggi quando ho scritto a Ilide le ho detto però non leggiamo nulla di Sepulveda perché tanto abbiamo già eh, letto La gabbianella e il gatto insomma eh, i testi le persone le conosco, le, li conoscono quello che, che volevamo eh, insomma, ricevere tra virgolette da te in dono questa sera era un po' il racconto di chi di chi era eh, Lucio, perché tu lo chiami Lucio, io ho visto in diverse dirette, il mondo lo conosce come Luis Sepulveda, tu lo chiami Lucio, è un po' come eh, quando una volta mi ritrovai a raccontare insieme a Riccardo Duranti Carver, lui lo chiamava Ray, non lo chiamava Raymond Carver, lo chiamava Ray, quindi insomma... Questo era, insomma, è tutto un panorama che ci parla di, di amicizia, di un rapporto comunque stretto, come si può immaginare tra un autore e il suo traduttore di, il, il suo traduttore di, di punta, insomma, di, di riferimento, perché in Italia tu hai tradotto tutto quello che noi leggiamo di, di Sepulveda. Intanto grazie davvero di essere qui, è stato già grazie bello la prima volta anche perché... Siamo oltre un centinaio di persone, eh, nonostante sia la prima domenica sera dopo il lockdown. Anche quella è stata una diretta molto bella, molto toccante, ma soprattutto molto uh, vera, ecco, non so se si può usare questo termine, però arrivi tanto alle persone, questa cosa è molto bella. Allora sì, devo dire... Eh... Può sembrare naturale che uno scrittore in qualche modo abbia un rapporto stretto con il suo traduttore, perché bene o male il traduttore che, che dà parole italiane, nel mio caso, a, a quel certo libro, quindi uno scrittore magari passa anni della sua vita a scrivere un libro e pensare che questo libro preziosissimo viene affidato nelle mani di uno sconosciuto sembra una cosa bizzarra. E invece succede che gli scrittori eh, così, come dire, si affidino al loro editore e non, non si interessino più di tanto al traduttore. Quindi, diciamo, in realtà il rapporto che ho avuto con Luis Sepulveda è stato un rapporto privilegiato, cioè non, non è così consueto che, che uno scrittore eh, abbia così interesse, abbia così... Eh, come dire, cura del suo traduttore. E forse ve l'ho anche già raccontato di come ci siamo conosciuti, non, non vorrei annoiare i vostri ascoltatori ripetendolo. Oh, anzi, noi, noi, diciamo, il racconto di come vi siete conosciuti con, uh, con Luis l'abbiamo fatto il giorno successivo o alla sua morte, se non ricordo male, se non il giorno, la sera stessa. E... Il giorno dopo, sì, credo. Il giorno dopo, giorno esatto. Dopo. Però era su Instagram e tra l'altro parlavamo di Bologna, quindi era da tutta altra parte. Un po eh, esatto. Sì, questo il primo incontro lo ricordo sempre perché secondo me diciamo, è molto significativo del, della persona, dell'uomo Sepulveda, più che dello scrittore, o comunque anche, de, anche dell'uomo quanto dello scrittore. E un po' perché perché ha segnato proprio tutta, tutta la nostra collaborazione futura. Io 26 anni fa avevo tradotto il suo primo libro, che è Il vecchio che leggeva romanzi d'amore, 28 anni fa. Ed era stato un bellissimo lavoro, come chiunque di voi abbia letto Il vecchio che leggeva romanzi d'amore, sa che è un libro che ti cattura, che ti affascina, che ti incuriosisce, un libro anche che ti commuove. 
e quindi come dire dopo essermi commossa su queste pagine su cui avevo passato ben più tempo di un lettore perché per tradurre un libro così un traduttore ci mette due o tre mesi quindi è una lettura in, lunga e intensa no? quando è arrivato il secondo libro che era il, il, il mondo alla fine del mondo sulla, su la pesca delle balene nelle acque della Patagonia della Terra del Fuoco eh, da parte delle, di queste enormi baleniere giapponesi che, che riescono, che en, entrano, entravano almeno a volte nei santuari, nei parchi marini dove le balene andavano a riprodursi e facevano delle strage. Sepulveda che era stato un giornalista di Greenpeace, che è sempre stato un grande difensore dell'ambiente, fra l'altro mi è sembrato anche particolarmente triste, come posso dire, anche proprio quasi inaccettato, scusate io poi su queste cose essendo appunto anche una persona con cui avevo anche un rapporto eh, personale, non solo, non solo così, mh, diciamo, da lettrice o da traduttrice, professionale, certo. non solo professionale. Mi sembra veramente una specie di ingiustizia che uno scrittore che ha passato la vita a difendere l'ambiente, a, a scrivere di come l'uomo sta eh, distruggendo le risorse naturali, di come sta eh, massacrando gli animali selvatici, di come deve cambiare anche il modo di mangiare, perché il rapporto con l'agricoltura, la, con, 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 con quello che è, noi siamo quello che mangiamo, anche nel senso che mangiando noi cambiamo non solo cambiamo l'ecologia cambiamo le, non solo l'economia ma anche l'ecologia e il rapporto con la terra cambiamo diamo un futuro diverso a questo pianeta ecco che un uomo così sia morto per sia venuto a mancare per il coronavirus che sappiamo non so molti di voi, di voi avranno sicuramente letto Spilover il, il, Roma, il saggio di David Quammen su come è nato su come nascono questi virus terribili come la SARS come Ebola come l'HIV ecco e ormai si sa che eh, nascono passando, il virus passa dall'animale all'uomo e, e, e quindi noi sappiamo che questo virus è nato perché eh, c'è deforestazione, perché gli animali selvatici vengono eh, catturati, eh, tenuti in condizioni anche gli animali d'allevamento, tenuti in condizioni disumane, quindi come dire, tutto questo fa sì che virus che normalmente stanno nascosti e non nuociono praticamente a nessuno nelle, nelle foreste, in ambienti naturali molto, molto isolati, vengono, eh, passano all'uomo perché, perché noi andiamo a stanarli per sfruttare, per, per deforestando e, e poi appunto trattando questi animali, ammucchiandoli nei mercati, trattandoli in maniera disumana finché non si indeboliscono, si ammalano e passano a noi questo virus, quindi che proprio lui che ha combattuto tutta la vita e ha scritto tutta la vita contro questo modo di trattare l'ambiente sia dovuto venire a mancare per, per questa cosa mi è sembrato proprio un, una specie di ingiustizia, capisco certo, che certo. una beffa, comunque diciamo quel 26 anni fa lui mi fece invitare a Milano quando venne in Italia a presentare il suo secondo libro io avevo avuto qualche piccolo scambio di mail con lui sui nomi delle balene, perché i nomi delle balene sono, ogni, lui, sono difficilissimi, cioè voi sapete i pescatori nel sud del mondo, in Patagonia, nella terra del fuoco, chiamano queste balene, le balene sciocche, le balene azzurre, le balene con dei nomi molto, molto coloriti, molto belli, ma anche come dire, che da noi non, ha, non esistono, non esistono quei nomi. Allora avevo fatto tutta una ricerca, avevo scritto a a Biologia Marina all'Università di Pisa che mi aveva rimandato all'acquario di Tirrenia che a sua volta mi aveva rimandato al più grande esperto internazionale di balene che era un, un ricercatore, uno studioso, un accademico napoletano che stava scrivendo un, um, un atlante delle balene di tutto il mondo per l'UNESCO e anche questa aveva alzato le mani quando gli avevo detto io mi arrendo gli avevo mandato i nomi di queste balene in spagnolo così strani, così belli ma così strani e mi aveva detto, chieda se pure del nome scientifico. Allora io timidamente scrissi, eh, gentile Luis <ride> Sepulveda, io le sarei grata per poter tradurre adeguatamente questo bellissimo libro, che era veramente molto bello, se lei potesse 
scrivermi nomi scientifici delle balene. E lui mi rispose con una mail delle sue, cioè proprio ridendo a, a crepapelle, dicendomi, guarda, i nomi dei pesci, i pesci cambiano nome in ogni porto, quei nomi sono i nomi del sud del mondo, lasciali così, metti come vuoi, figuriamoci i nomi scientifici se io li so. Quindi si era già, come dire, un po' avvicinato a me, sia pure tramite una mail in maniera scherzosa, in maniera molto, molto affettuosa, anche, molto, anche di fiducia, perché mi aveva detto scegli e io mi fido. Eh. Poi mi fa chiamare a Milano e io lì comincio invece a un po' a, a preoccuparmi, perché non era mai successo che uno scrittore mi facesse chiamare. Io ho già tradotto un sacco di scrittori, anche se ero giovane, ma insomma ero stata fortunata, avevo cominciato a tradurre presto e tante cose. Quindi arrivo a Milano terrorizzata perché ho detto magari vuol sentire come parlo spagnolo e dirà uh, come parla male spagnolo questa traduttrice, come può tradurre i miei amati libri tradu parlando spagnolo con tutti questi errori. Non che io, lo, il mio spagnolo è uno spagnolo, come posso dire, l'ho studiato a lungo, sono stata in Spagna, mi sono specializzata anche negli Stati Uniti, sono passata dall'accento di Salamanca o di Santander all'accento dei miei compagni di università nella, alla Brown University, che erano quasi tutti portoricani, qualche cubano e qualche messicano, quindi come dire, mi un mix um, esplosivo. Mi Però non sai mai no, che impressione può fare a qualcuno che ti ascolta e soprattutto che ha nei tuoi riguardi questa aspettativa, perché dice il mio libro va nelle mani di questa qua, cosa ne farà? Certo. Non sapevo se avevo letto i libri giusti, magari a me piacevano certi libri e lui ha, insomma, arrivai terrorizzata. Nella LOL dell'albergo, che è il Manina a Milano, che è un bel albergo dove la casa editrice Guanda ospita tutti i suoi scrittori, anzi fra l'altro la cosa buffa è che pochi anni dopo in quell'albergo ci avrebbe dormito anche Roberto Bolagno e Daniel Morzinski, che è un, un caro amico di, di Luis Sepulveda, fotografo argentino, che poi è diventato anche amico mio, insomma, che ho conosciuto tantissimo, ho visto tantissime volte, è stato ospite a casa mia Luca, ha fatto delle foto a Bolagno nel giardino dell'hotel Manina a Roberto, Bol a Roberto Bolagno. Quindi è proprio, come dire, si accavallano le cose, è un buffo il mondo. E poi ricordiamo la diretta splendida con te proprio su Bolagno, organizzata anche grazie alla Sur, che salutiamo. E sì. il giorno successivo proprio alla morte di Sepulveda noi, io la mattina ti ho scritto ti ho detto ah, se non la vuoi fare non ti preoccupare perché capiamo eh, insomma siamo mi, era diciamo quel momento lì è stato un momento difficile ma da un altro punto di vista come posso dire a me fa piacere che le persone sappiano che non c'era solo uno scrittore fantastico che tutti possono leggere e che invito tutti a leggere, ma che c'era proprio una persona speciale. Non tutti gli scrittori sono così. Certo, ah, Per questo è come dire una specie di gratitudine che io sento di dover esprimere in qualche modo, no? Cioè di dire... Era proprio qualcosa di, di unico questa, questa cosa. Questa, insomma, comunque per finirvi di raccontare, poi io mi perdo. E te ne eh, accorgi al primo giorno, insomma, quando lo conoscevi. Ma sì, io ero lì nella Onzi, senti, apri l'ascensore, io avevo cercato gli altri della casa editrice, non c'era nell'ufficio stampa, nel direttore editoriale. Esce questo dalla casa dalla, dall'ascensore e vedo questa, per questo uomo che allora era poco più di 40 anni. Con, Poi era questa, alto, se curve, da un metro. Era alto, era più di un metro e ottanta, era alto, oh, molto robusto. E, e io lo riconosco perché avevo visto una, una sua intervista con una foto piccolina. Quindi lui vede che lo vedo, che lo guardo, mi guarda come dire, chi sei che mi fissi così? E quindi vado lì, eh, tremebonda, e gli dico, io sarei <ride> la sua traduttrice italiana, poi Sepulveda negli ultimi anni, cioè con tutto il successo che ha avuto nel mondo, considerate che aveva non so, 45, 50, 60 traduttori nel mondo, è tradotto a più di 40 lingue, poi i traduttori a volte cambiano, quindi dopo siamo diventati un esercito, noi traduttori di Sepulveda nel mondo, dal Cina, Corea, eh, come posso dire, noi, 
io ho conosciuto anni fa alcuni, ho conosciuto l'inglese Peter Bush, ho conosciuto, ho conosciuto il tedesco Harry Sturm, ho conosciuto il francese che eh, in quell'epoca era Claude Bleton, lui ci fece, ci fece andare tutti al Festival del Libro eh, latinoamericano che organizzava Chicon. Comunque lui esce dall'ascensore, io mi presento e quindi dico eh, io sarei Lidia Carmignani, la sua traduttrice e lui mi prende, praticamente mi dà uno di questi abbracci da orso che poi ho saputo erano famosi, quasi mi alza da terra, per cui rimango anche <ride> un, po', un po' sorpresa. E poi mi disse che mi ringraziava perché avevo, avevo, gli avevo prestato la sua voce per arrivare ai lettori italiani e mi fece una dedica molto bella dicendomi grazie, sei la mia compagnera di cammino. E mi disse, io d'ora in avanti tradurrai tutto quello che io scrivo. E fra l'altro lui usciva prima in italiano che in spagnolo. E quindi era una cosa strana, perché a me arrivava il manoscritto, il manoscritto nel senso arrivava il file da lui, con la mail, la mandava a me al suo editore. Perché usciva prima in italiano e in spagnolo? Strano. Perché aveva, aveva un sodalizio abbastanza forte con l'editore. Eh, Luigi Brioschi, l'editore di Guanda, che l'ha accompagnato, come io l'ho accompagnato diciamo, nella traduzione, lui l'ha accompagnato in tutte le edizioni, per cui a volte succede che ci sono delle studentesse che mi scrivono, mi dicono, sto facendo la tesi sulla sua traduzione di Sepulveda di questo certo libro. Però mi spiega come mai lei ha cambiato i titoli dei capitoli, ha tagliato delle frasi e ne ha inserite delle altre. Se, se invent... Come mai ha, cioè un po' libera come traduzione, quasi un po' risentita. E io gli spiego che in realtà io traduco, ho tradotto questi testi dal manoscritto suo. Poi a distanza di tempo lui con calma riprendeva il testo spagnolo dopo che era uscito in italiano, se lo rileggeva e magari cambiava quella come fanno tanti scrittori. E quindi esiste un'edizione spagnola che è uscita dopo e non è quella da cui io ho tradotto. E ci sono delle varianti, delle varianti d'autore. E quindi a volte mi dicono, ah, ma lei, ma lei perché ha cambiato queste cose? Dico, no, io lei non cambiato. Lei ha tradito, invece io non, non oserei mai. Cioè. E quindi diciamo, da quella volta lì siamo tutto quello, io ho tradotto 25, 26 libri, non so nemmeno più quanti, le poesie, due sceneggiature, tantissimi articoli di giornale. E quando veniva in Italia... C'era sempre, si cercava sempre di vederci, cioè, o, o venivo invitata io a Milano, a Roma, oppure passava lui da Lucca, è venuto, una volta è venuto a trovarmi che io ero a un convegno, ero a Urbino alle giornate della traduzione e lui passava da queste parti è venuto, si è fermato qua con mio marito e i miei figli. Era, è venuto con amici, è venuto con il fotografo, con Daniele, è venuto con un altro scrittore uruguaiano, una volta Mario Delgado, eh, di cui ho tanti anni fa ho tradotto un libro e la sera io li lasciavo dietro casa, dietro casa mia, io sto molto in campagna, sulle colline tra Lucca e il mare. E davanti casa ho un giardino piccolino piccolino, in mezzo agli oliveti, con un nespolo e sotto c'è un tavolino. Dietro casa c'è un cachi e sotto c'è un tavolino. E lui a seconda del tempo, delle giornate, si sedeva o al tavolino davanti o al tavolino dietro, a volte mangiavano lì e ricordo con Mario a volte io li lasciavo, l'ho lasciati la sera lì con il vino perché poi erano, eh, come dire, per, la, per accompagnare le chiacchierate, si mettevano lì, a volte io andavo a letto perché non ce la facevo, ma Lucio aveva una resistenza fisica pazzesca, aveva questo questa somiglianza grande con un nonno Mapuche che aveva sposato una nonna Livornese. La nonna di l'ultima volta che ci siamo visti, quando a ottobre ha festeggiato i suoi 70 anni a Milano alla festa, è stata fatta una grande festa per lui dalla casa editrice, sono venuti amici scrittori, sono venuti editori e, e c'era anch'io. E allora mi raccontava a tavola di questa nonna livornese che si chiamava Angela Manzoni, che era partita ragazzina da Livorno ed era andata in Cile con i fratelli. 
e laggiù aveva, si era messa con loro, lavorava, faceva il pane, faceva, facevano i fornai. Poi eh, aveva, aveva visto che c'era la possibilità di avere in regalo dal governo delle terre nel sud, perché in realtà in Cile, in, Cile, in tanti paesi latinoamericani funzionava così. Si diceva, vai, pianti un bastone di, dei bastoni per segnare dei pali, per segnare il confine, la lei dell'estaca, e quel terreno che, che delimiti diventa tuo. In realtà quelle terre erano degli indios, non era... E quindi lei va laggiù per fare questa cosa con tutte le difficoltà di una ragazzina da sola, no? quindi è una, una cosa durissima. E poi laggiù incontra invece questo gigante Mapuche che era il nonno di Sepulveda e si innamorano e si sposano e da lì nasce Irma che è la mamma di Sepulveda, era la mamma di Sepulveda. E, e quindi questa storia è livornese insomma. Un quarto di sangue di Sepulveda è livornese e infatti io spero che come dire non so che cosa ci sia negli archivi di Sepulveda ma quando mi ha raccontato questa storia a ottobre lui era bravissimo a raccontare, cioè quando era bravissimo a scrivere storie e lo sapete tutti perché uno legge i suoi libri e lo vede, ma era chi ha, ha avuto la fortuna di ascoltarlo di persona, era bravissimo a raccontarle anche le storie, se poi, come dire, ti ci mettevi a tavola insieme, lui era un grande amante della pasta, a volte mangiava pasta di prima e pasta di secondo, si faceva un doppio giro di... Un doppio giro di pasta, un grande ma devo dire anche perché... C'era qualche ricetta in particolare che gli piaceva della pasta? Allora, quando veniva qua da me, lui voleva la pasta al ragù perché io avevo una specie di tata di quando ero piccola che mi faceva i barattoli di ragù e quando è venuto la prima volta ha assaggiato questo, questo ragù che era effettivamente meraviglioso perché Dora, Dorina ci metteva una giornata intera a prepararlo e poi faceva il giro di tutti i negozianti, ogni negoziante aveva quell'ingrediente, eh? voleva quello. E quindi finché Dorina c'è stata, ogni volta che veniva io gli facevo la pasta e ne mangiava appunto, a volte mangiava due piatti e saltava il secondo, mangiava due volte. Poi quando Dorina è venuta a mancare, ho provato a farla io, ma non era esattamente la stessa cosa. Comunque diciamo la pasta per lui era sempre una gran cosa e poi gli piaceva molto il vino di un contadino di Monte Carlo che è un paesino piccolino nei dintorni di Lucca che è un insomma non è questo non è che stiamo parlando di vini importanti era un vino del contadino Paolino si chiamava e lui aveva sentiva questo sapore di questo vino di casa, come posso dire, voi dovete pensare anche che Sepulveda, il padre di Sepulveda era un, aveva una trattoria, quindi lui è cresciuto in una, e andava a comprare col padre il pesce, andava a comprare col padre, anzi in famiglia forse avrebbero anche voluto che lui si occupasse de, di tutto questo, di questa, di questa cosa di famiglia. E quindi diciamo ci riconosceva ci riconosceva i sapori delle trattorie, gli piacevano moltissimo le trattorie, gli stavano antipaticissimi i ristoranti, quando a volte magari andavi in giro nei tour con lui e lui era, come posso dire, era, essendo il grande scrittore che era, essendo così famoso, a volte venivi invitato e ti, ti invitavano in ristoranti di questi molto molto chic, no? con... Eh, con eh, questi piatti che ti, questi piatti giganteschi e dentro hai questa porzione piccolissima piattamenti bellissimi però ecco lui lo vedeva si rigidiva subito diceva no, no ancora no ma andiamo via scappiamo perché aveva invece gli piacevano moltissimo le trattorie gli piacevano questi posti ed era una persona che per esempio a volte, a volte diceva di sì a incontri piccolissimi, un gran, uno scrittore così famoso normalmente va solo in grandi occasioni, quando a 500, io una volta l'ho presentato a eh, Montegrotto Terme, Festival della Parola, una, un bellissimo festival che quella sera ha radunato in un palazzetto dello sport 3.500 persone, abbiamo presentato l'ultimo libro, quindi 
come dire, a non so, il Festival della Mente, Sarzana, 1500 persone. Mamma mia. Al Salone del Libro di Torino, lui avveniva spessissimo, la sala da 500 posti andava via subito, c'erano le code fuori. Quindi diciamo, però un uomo così, una persona così, era quella che era quello che poi andava magari nella piccola scuola, al piccolo incontro, perché aveva proprio piacere anche non, di, stare con, uh, di stare con le persone, di conoscere, cioè era quello che si metteva a chiacchierare con qualcuno, non so, al ristorante arrivava il cameriere e gli cominciava a chiedere ma di dove sei, da dove vieni, ma quanto è che lavori? Aveva, cioè, vedeva persone, non vedeva funzioni, non so come dire, era questo. Certo, certo. È stato molto grato anche ai librai, anche ai librai, perché lui si rendeva conto che loro erano la persona più vicina al lettore, quelli che, quelli che consigliano, quindi come dire che hanno un mestiere importante, una responsabilità, no? sono il vero ponte fra l'offerta de, degli editori e la persona che entra e dice vorrei un libro così, che cosa compro? Esatto. E questo e è anche, un... E anche quella specie dolce. di librai va sempre di più perdendosi eh. mai, eh, tra l'altro. E quindi diciamo, lui era, poi anche con la, la storia d'amore con Carmen, lui aveva questa, si era sposato giovanissimo con Carmen, Carmen Iagnes, che è una poeta molto brava, che pubblica da Guanda anche lei. E... E niente, era amico del fratello di Carmen, Carmen li aveva presentati e da lì si erano sposati, avevano avuto il primo figlio, giovanissimi, giovanissimi. Poi era arrivato, c'era stata la campagna elettorale per Allende e avevano tutte e due fatto la campagna elettorale. E poi purtroppo c'è stato il golpe di Pinochet, il colpo di stato militare e quindi... Loro si sono, sono stati travolti, Carmen è finita in un centro di tortura clandestino, è stata abbandonata in una discarica, considerata morta, per fortuna. Mamma mia, non lo sapevo questa storia. Sì. Eh... È una bella avventura, una brutta avventura sì, però i particolari non li sì, sono. Era finita in un posto che si chiama Villa Grimaldi, a Santiago del Cile, che ora è diventato una specie di museo, dove era, con lei c'era anche la Bachelet, la, quella che poi è diventata presidente del Cile, ed era un posto, io non, un posto terribile, un posto disumano, disumano. E appunto lei è stata abbandonata, ha avuto le sue conseguenze, cioè sono, sono cose che lasciano segni sulla salute, le torture. E, è stata lasciata in una discarica, per fortuna la, la resistenza è riuscita a salvarla, è riuscita a farla uscire dal paese ed è andata in Svezia. Quindi si è trovata a ricominciare una vita nuova in Svezia con un bambino molto piccolo. Mentre Lucio è finito in un carcere, anche lui, anche lui ha conosciuto la tortura, e poi Amnesty International, per fortuna, è intervenuto perché Lucio aveva già... Ehm, scritto una raccolta di racconti che aveva vinto il premio Casa de las Americas, che è un premio molto prestigioso che viene dato a Cuba. Quindi a, a Amnesty ha avuto gioco, gioco facile, tra virgolette, dicendo questo è un intellettuale, uno scrittore, perché per reati di opinione, cioè questo è un golpe, lui in realtà era guardia del corpo del presidente, del gruppo di amici personali, ma è un presidente democraticamente eletto, voi considerate che la campagna elettorale di Allende, il, il motto diciamo, della campagna elettorale di Allende era dato, di, daremo un bicchiere di latte al giorno a ogni bambino cileno, perché il Cile erano così poveri che i bambini erano denutriti, quindi arriva il golpe perché Allende ha nazionalizzato le miniere di rame e, e niente, finisce, finisce lì, comunque per fortuna Anne si gli fa commutare il diciamo l'ergastolo in Cile con l'esilio e lui parte e poi invece di andare, anche lui doveva andare in Svezia, sente il dovere di andare a combattere in Nicaragua perché sono gli anni in cui tutta l'America Latina è, è un disastro diciamo anche in Nicaragua. Fallo Nicaragua. spiegare che non vai in Svezia ma vai a combattere in Nicaragua. Ah. Esatto. <ride> Quindi vai in Nicaragua e poi fa questo diciamo, lungo giro, che è anche un giro, diciamo, eh, come posso dire, di, di, 
di conoscenza dell'America Latina, no? perché come dice, lo dice Sepulveda, ma lo dice anche Bolagno, lo spagnolo è la mia patria. Cioè, se voi guardate la cartina geografica dell'America Latina, voi vedete i confini che sono drittissimi, no? tracciati con righello, perché sono confini fatti dalle potenze occidentali, no? a tavolino che dividono magari in due una regione abitata da un'unica popolazione che, che si trova improvvisamente attraversata da una frontiera. E questa cosa del, dello spagnolo e la mia lingua, e la mia patria, cioè di questa unità dell'America Latina, soprattutto in quegli anni in cui tutti avevano tentato una, una via alla democrazia che è stata funestata da... da colpi di Stato, dalla violenza, tutte le dittature latinoamericane con tutte le atrocità che sappiamo. Anche per dire, in Cile, la gente all'inizio dal Cile di Pinochet è scappata in Argentina, ma poi c'è stato il golpe in Argentina. E quindi, come dire, era... Allora lui va con... fa un lungo giro anche per l'America Latina e poi, eh... e poi viene in Europa. A quel punto eh, Carmen è lontana, ognuno dei due si fa una pur restando in contatto, ma insomma si fa una, una nuova famiglia e poi a distanza di un po' di anni eh, improvvisamente i due ricominciano a vedersi e Resse Polve, anzi Carmen, raccontava che, anche, se, anche Lucio, raccontava che come dire, non sapevano come fare a dirlo al figlio maggiore, al loro figlio che avevano avuto ragazzini quando erano giovanissimi, perché, insomma, ritornare insieme no? poteva essere... E allora Carmen ha detto a Lucio, devi andare a chiederlo a Carlos. E, e allora Lucio è andato a chiedere al figlio, ha detto, guarda, io e tua mamma vorremmo risposarci. <ride> e si sono, il figlio ha detto, va bene, vi do la mia benedizione. E si sono risposati. Ed è una, una coppia molto bellissima, io, Carmen. E hanno questa famiglia molto grande, con tutti questi figli, sono, ci sono delle foto anche sulla pagina Facebook di Lucio, delle foto che, che, insomma, che ho visto anche in altre occasioni, con eh, Carlos, Sebastiano, Max, Leon e, e, e Paulina e Jorge, sono questi sei, sei sepulveda, diciamo, ed erano bellissimi questi giovani sepulveda insieme cinque ragazzoni e una ragazza era, lui era molto contento sì, negli ultimi anni era molto come dire tutti questi nipotini che nascevano eh, avrebbe avuto una vecchiaia insomma si meritava dopo quello che avevano passato si meritavano una vecchiaia insieme un po' più un po' più tranquilla un po' lunga no? Ilide, ti, ti sorridono gli occhi quando parli veramente di, di Lucio, ti brillano gli occhi. Io volevo farti una domanda, una curiosità. Prima hai elencato i tanti traduttori che si sono occupati delle opere di Sepulveda. Qual è, se lo sai, il primo paese che si accorse di Sepulveda eh, e, delle, e delle sue opere? E poi pensavo al vino del contadino, insomma, se sei ancora in contatto con questo contadino, diglielo, può dire che mi <ride> sepulve. Purtroppo, purtroppo. È una campagna di marketing, domani stai a mille proprio. <ride> purtroppo è una storia triste anche questa, Aia. è una storia che si è interrotta, perché vabbè, Paolino aveva 80 anni quando Sepulveda viveva il suo vino, quindi, come dire, è venuto a mancare, ma in, in un'età più che avanzata poi col fatto delle quote vino europee mm -hmm. il figlio non ha potuto neanche tenerlo come dire per sé e ha dovuto ha tolto proprio il vigneto quindi non solo mm -hmm. non c'è più no, Paolino non fa più il vino ma non esiste nemmeno più il vigneto di Paolino che sono queste cose tristi come eh, veramente mm, ehm, Sepulveda ne avrebbe fatto una battaglia probabilmente. Sepulveda ne avrebbe fatto una battaglia perché mantenere il vigneto di Paolino voleva dire anche mantenere un pezzo di paesaggio, voleva yeah. dire mantenere un'economia, voleva dire mantenere un rapporto un sano, una tradizione, cultura materiale. Sepulveda di questo ha scritto, c'è questo bel libro con Carlin Petrini su, sulla, appunto, su come queste scelte anche nostre che dovremmo essere più responsabili 
e dobbiamo proteggere questa, queste ricchezze. Quindi diciamo, questo purtroppo non glielo posso dire, non esiste più nemmeno la vigna. E sui traduttori la prima, il primo paese è stata la Francia. La Francia c'è Anne-Marie Métaillé, è un'editrice francese, una donna fantastica, che è più o meno coetanea di Sepulveda, tra l'altro una donna molto bella, molto elegante, una parigina, ma anche molto combattiva. Ha passato tantissimi anni in giro per l'America Latina e ha fondato questa casa editrice eh, che porta il suo nome, Meta, Edizioni Metaillé, in cui diciamo, andava in giro per l'America Latina e coglieva fior da fiore i libri più belli, i romanzi più interessanti della, che incontrava, cioè, una profonda conoscitrice di, quella, di quelle letterature, di quella realtà culturale. E eh, è arrivata per prima al libro di Lucio. Eh, a quel punto il libro ha cominciato a scalare le classifiche francesi in maniera velocissima. E l'editore italiano, Luigi Brionzi, il, era... il vecchio che leggeva romanzi da morte. Ah, okay. Allora, l'editore italiano ha visto questo libro che stava scalando le classifiche e si è incuriosito, perché voi dovete sapere che i lettori francesi sono molto simili ai lettori italiani. Cioè, eh, i lettori spagnoli, ai lettori spagnoli piacciono libri diversi. Se voi pensate ai vari paesi, non è così omogeneo. Cioè, per esempio... Appunto, il lettore, se a un lettore francese piace un certo romanzo, è molto probabile che piaccia anche al lettore italiano. Mentre se un certo romanzo piace al lettore spagnolo, è meno probabile che piaccia al lettore italiano. Noi siamo più vicini ai francesi e ai tedeschi. Gli spagnoli sono un po' diversi, così come sono diversi gli anglosassoni, quelli sono ancora, ancora più diversi. Quindi un libro che scala la classifica francese è un libro che probabilmente scalerà anche la classifica italiana e a quel punto ha acquistato il libro e a me è arrivata questa edizione perché questo libro è uscito prima in una piccola edizione latinoamericana e poi è stato ristampato io credo di ricordare perché sono 28 anni fa 29 anni fa è stato ristampato in un'edizione spagnola proprio case editrici microscopiche, diciamo così, queste, ed è dedicato a Chico Mendes a proposito della difesa dell'ambiente, che era quel sindacalista dei raccoglitori di caucciù della, fore, delle, 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 della selva amazzonica, di quelle aree, che è stato ucciso perché cercava di difendere un minimo i diritti di questi, di questi raccoglitori di caucciù, di questi operai della foresta, diciamo così. E quindi... Eh, a lui ha dedicato, il libro è nato in una vacanza, Lucia l'ha raccontato più volte, era in uh, Jugoslavia, a, a, non, non ricordo il nome italiano dell'isoletta, un'isoletta della costa jugoslava, Mali Losini, qualche cosa del genere, non mi ricordo il nome italiano e i nomi jugoslavi faccio fatica a memorizzarli. È andato lì con la famiglia, si è messo un tavolo in giardino e in 15 giorni ha scritto il vecchio che leggeva romanzi d'amore, anche se era una storia che lui dice la portava dentro da tantissimo, la portava dentro dai tempi in cui era, aveva fatto questo lungo giro in America Latina e aveva effettivamente vissuto per qualche tempo con gli Shuar, con questa popolazione indigena. E questa è, è la storia. Senti, c'è Giovanna Tomai che chiede, fa una domanda che ti avrei fatto anche io tra un po'. Qual è il romanzo di Sepulveda a cui sei legata di più? Quello che ti ha, che, che ti ha presa di più, empaticamente parlando, al di là della traduzione intesa come lavoro? Allora, devo dire a me quello che è rimasto sempre, sempre nel cuore il primo, proprio il vecchio che leggeva romanzi d'amore, perché... Non lo so, forse il primo incontro con un autore, è un romanzo che ha un equilibrio secondo me fantastico, cioè proprio ci sono dei racconti bellissimi, sono bellissimi, per esempio anche un altro che, che mi è rimasto, che mi è piaciuto tantissimo, è, è il killer sentimentale, cioè è un, è una novella piccolina, delizioso, però il vecchio, non lo so, ha qualcosa che che mi è rimasto nel cuore e poi la gabbianella 
la gabbianella, credo anche questa lo capite, cioè, ogni, chi ha letto questi due libri capisce, no? sono proprio, c'è proprio un equilibrio perfetto, sono capaci di parlare a tutti. E poi, vabbè, la gabbianella per me è stato un libro anche, eh, io avevo un bambino più, Piccolo, un altro era incinta del secondo, quindi come posso dire, era, erano così si intreccia. Se, quando uno traduce, passa, sì, si intreccia con quello. Io so quando non so tutti i vari momenti della mia vita, a volte è stato, a volte magari è stato come posso dirvi, un, in questo caso per esempio un piacere, cioè traduci un libro per ragazzi e c'è un bambino, glielo, gli, gli leggi le pagine di traduzione man mano che le fai, come se Pulveda le leggeva ai suoi figli man mano che le scriveva, no? Oppure a volte, a volte è un rifugio per dire quando mio padre è stato male, poi sapevo che sarebbe venuto a mancare di, di lì a pochissimo. Eh, mi ricordo che stavo traducendo un libro di per essere verte e era un modo, in quel momento io mi sedevo, era un modo per respirare un, un attimo, cioè la traduzione mi assorbiva e quindi avevo come questa specie di, così, di, 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 astrazione. di astrazione, sì, poi non so se vedete qua come, non so se, se vedete come qua, vedete la, è una... Diciamo, scusate, poi vi faccio ballare, è una. È come questa, questo spazio dove mi vedete, è uno spazio, diciamo, che ha libri a destra e a sinistra e sopra. E a volte quando io mi sento come un po' abbracciata qua da questa, da questa libreria, no? Perché c'è questo piccolo spazio, poi non so se vedete, ci sono due angeli. Due angeli di stoffa, uno a destra e uno a sinistra, che tengo qui tipo angeli custodi, e in mezzo c'è la Spagna, che è non da dove arriva la vita. lingua. Eh, e poi invece davanti, questo non, non vi faccio fare le capriole con la cinepresa, ma davanti ho, ho l'America Latina. Eh, davanti a me c'è un quadretto tipo questo, ma dentro c'è l'America Latina e poi c'è una piccola una cartolina di Mario Delgado, una cartolina di Chicon. Chicon è la cittadina dove viveva Sepulveda, dove abita ora Carmen, che è in, um, sul, mare, sul mare delle Asturie, una, diciamo, nella parte nord della Spagna. E, e questa è una cartolina con una foto di, di quella cittadina ai primi del secolo e una volta che sono andata laggiù c'era questo festival con tanti scrittori invitata da Lucio mi Ma ha scritto una poesia a casa di Lucio? sì, sono stata anche a casa di Lucio no, sono stata bellissimo. più volte non, uh, e lui è venuto qua da me uh, sono stati lui, la moglie hanno dormito qua più volte Beh, era a casa di Sepulveda Casa di Sepulveda è una casa, diciamo, una villetta molto normale, una villetta anni 60, forse anni 70 direi, con un grande giardino intorno, in una parte, eh, diciamo, un po' fuori dalla città, non è nel centro storico e non è neanche subito intorno, si fa qualche chilometro ed è vicino al mare. È una zona, diciamo, residenziale, Chicone è una cittadina piccolina come può essere Lucca, una città che può avere 10.000 abitanti, che si affaccia sul mare e ha questo, questo mare che a lui piaceva molto perché gli ricordava il mare del Cile, perché l'Atlantico quello, non è il Mediterraneo. Ed è una zona della Spagna che chi non è stato magari fa anche un po' fatica a immaginarla, nel senso che non è quella classica, cioè hai i prati verdi a picco sul mare come se fosse l'Irlanda perché no, il nord è il nord, una... sì. sì, è verdissimo e, e fanno, bevono il sidro, è una zona dove fanno il sidro con le mele e a lui ricordava moltissimo il Cile, perché il mare del Cile, l'oceano atlantico, è, certo. è, è un mare e il Cile, soprattutto nella zona, diciamo, se vai da Santiago verso sud, è un mare... È un mare con l'interno verde, ecco, non, non è il mare di Caraggio, una cosa molto, certo. molto, diciamo, nordica, anche se poi è molto a sud, no? E quindi, 
e casa sua lui aveva un cane, un gatto, aveva sempre avuto i suoi animali così e gli piaceva un, nel giardino una grande, queste, non, un, non un barbecue perché barbecue è un po' riduttivo, sapete che in America Latina la grigliata è un'istituzione, non è una cosa, la fanno gli uomini, le non donne è una, una roba come la nostra da te. Eh, e allora per esempio lui faceva l'assado, quindi le, e, e ci sono tutti i tagli di carne, si parte dai tagli quelli meno pregiati e poi si arriva fino al filetto. E i primi tagli sono quelli del quinto quarto, quindi ci sono come non so, le animelle, poi le salsicce, poi si passa le, ai tagli di carne più buono, poi la, e alla fine l'ultimo taglio che viene servito è il filetto. E lui misurava la brace perché deve cuocere in quel modo. La, sì, era, era, era una, cosa che, una cosa che doveva fare, io lo dicevo sempre, un libro di cucina, perché lui cucinava molto bene, era bravo, era anche un buon gustaio. E glielo dicevo, era una delle cose, diceva sì sì, prima o poi lo faccio. E... Senti, quali erano gli autori, se lo sai, diciamo così, di Sepulveda? Che cosa leggeva? Quali erano i suoi autori preferiti, le sue... Autoritas, diciamo così. Allora, diciamo, lui aveva all'inizio, allora, diciamo, un, un grande nome che è sempre stato, che gli è sempre, in qualche maniera, è sempre stato fonte di ispirazione per lui, era Hemingway. Mm. Ah, sì, sì, la, la, la grigliata la fanno anche le donne, però quando vedo gli uomini alla griglia non vogliono che si avvicinino le donne, gli latinoamericani che conosco io. Però <ride> io ho avuto una carissima amica argentina che lo faceva, però ecco, diciamo, vedo che c'è un punto di discussione questo. E quindi Hemingway, perché naturalmente con Hemingway lui condivideva tante cose, no? cioè era un giornalista, come era un giornalista Sepulveda, aveva questa idea della letteratura come un qualche cosa di, di, eh, non di intellettuali chiusi nella Torre d'Avorio, ma di gente che gira il mondo e che va anche a combattere, voglio dire Sepulveda, eh, Hemingway stesso era andato al, a combattere in Spagna nella guerra civile come volontario, no? quindi... Diciamo, c'erano tanti punti in comune. Lui diceva, citava per il suo stile, citava sempre Hemingway e diceva, eh, diceva Hemingway, è lodevole scrivere belle storie con parole da 5 dollari, ma è ancora più lodevole scrivere belle storie con parole da 5 centesimi. E, oppure diceva, la tigre... Eh, ora, io cito a braccio, ma insomma, una cosa del tipo... Eh, eh, anche se togli una riga dal mantello della tigre resta una tigre cioè un, una scrittura a levare una scrittura incisiva, asciutta una scrittura, lui diceva sempre che aveva imparato a scrivere quando faceva il giornalista della cronaca nera da ragazzo a, Chico, a Santiago del Cile certo. e quindi diciamo eh, Hemingway era sicuramente un, un, un punto di vista importante. Un altro maestro era Coloane, Coloane aveva contribuito lui, Francisco Coloane, che ha queste storie avventurose sul sud del mondo, storie di, 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 di uomini di mare che vanno di tempeste, di naufragi, un cileno che era stato, come dire, abbastanza lasciato da parte proprio per questa sua letteratura diciamo legata al mare e legata alle figure umili del mare e, e, e un grandissimo maestro e poi per esempio quando dalla Germania lui aveva avuto per un grande ammirazione per Heinrich Böll che è un, era uno scrittore impegnato cioè che come dire che vedeva eh, guardava con occhio critico alla società, ecco, di nuovo uno scrittore presente nel suo tempo, presente nel suo mondo. Poi naturalmente amava molto Cortázar, amava molto eh, Soriano e poi leggeva tantissimi giovani scrittori perché era un autore di una, uno scrittore di una generosità estrema in un mondo dove tantissimi scrittori si fanno la guerra a vicenda e hanno paura che l'altro abbia più visibilità e hanno paura che l'altro vinca un premio e, lui, e loro no. 
Ecco, lui era uno che ha addirittura organizzato questo festival del libro a Kikon, invitando scrittori latinoamericani sconosciuti per farli conoscere, invitava poi editori europei e faceva da ponte in modo che loro venissero tradotti in tutta Europa. Così come ha diretto una collana per Guanda, la, la frontiera scomparsa, e ha contribuito a far pubblicare tantissimi autori, non so... Mh, eh, Sarabia, Fajardo, ora, eh, Miguel Littin, tantissimi, e, e continuava a leggere e aiutare, era eh, veramente generoso in questo, anche per esempio non l'ultima volta, ma quando era, forse il, non ottobre, maggio dell'anno scorso, al Salone di Torino, c'era per esempio Miguel Rojo, che è un ottimo scrittore, amico suo, che che lui aveva aiutato a far conoscere, perché poi naturalmente in, in patria è più semplice all'inizio no? farsi conoscere, ma essere tradotti, arrivare velocemente a essere conosciuti in, ai lettori europei non è così scontato. E, e Lucio in questo era veramente, aveva questo culto dell'amicizia, della solidarietà, aveva una, una, una generosità che non... Non, proprio una cosa rara non so come dirvi non... emerge comunque questa cosa anche, sicuramente dai tuoi racconti ci dà la conferma però secondo me è una cosa che si evince tanto sia dalle opere che anche dalla sua vita cioè fondamentalmente hai l'idea di un uomo che tu, per tutta la vita ha portato avanti dei valori in una maniera che attualmente è praticamente scomparsa io mi chiedo esatto. uh, un possibile, come dire, erede di, di un valore così enorme, anche a livello delle lotte ambientali, del far conoscere della trasversalità, perché la cosa splendida di, di Sepulveda, come dicevi anche tu, è che certe opere sono perfette per i fanciulli, anzi accrescono, magari vedi più significati, eh, come le opere buone, quelle, quelle veramente insomma scritte bene, ricche comunque di valori, vanno bene per il fanciullo, vanno bene fino a 90 anni, insomma, sono quelle cose, ci scopri sempre qualcosa di, di nuovo e di buono all'interno, quindi eh, un uomo che si discosta poco, a differenza di altri scrittori dalla sua dalla sua opera, perché sì. veramente passa questo, questo messaggio di, anche di combattente, anche di, di personalità uh, forte, insomma. Eh. Sì, oh. devo dire, mi fa venire in mente quando ho letto, sono la, diciamo, una specie di lettera, di, di messaggio, di cordoglio del, del gruppo dei, dei GAP, del gruppo di amici personali di Salvador Allende, che quando è mancato hanno scritto, hanno mandato questo messaggio alla moglie dei, dei figli di Cordoglio, devo dire, è, è commovente, cioè, fa, impressione pensare, fa impressione pensare che la stessa persona ha avuto così tante vite e così forti, no? cioè pensare che sei un esule politico che ha difeso fisicamente un presidente dell'America Latina, che ha conosciuto e poi è lo stesso che poi ha scritto, lì è andato, non so, nella selva amazzonica, ha scritto come è andato in giro sulle navi di Greenpeace e poi ha scritto dei capolavori che a mio avviso i libri per ragazzi sono un legato importantissimo che lui ci lascia perché sono veramente dei libri che costruiscono un, una serie di valori per i ragazzi che sono il domani, no? quindi diciamo oltre alla letteratura, c'è cioè, una capacità di, non so, ha vissuto tante vite in una vita sola e tutte in maniera incredibile. Cioè, no. vedi, vedi un erede? Ma io non so dirvi, non che, non che diciamo, è, è, è molto difficile, no? perché tenere eh. insieme tutte queste cose è veramente molto difficile. Sono anche altri tempi rispetto a quelli suoi. Sono anche altri tempi, poi magari, chissà, magari oggi quello che oggi è, non so, nei, nei Fridays for Future con, dietro a Greta, magari fra vent'anni andrà su un'isoletta della Jugoslavia e scriverà il nuovo vecchio che... Che leggeva, romanzi, che, scriveva, che leggeva romanzi d'amore, no? cioè, 
sicuramente cioè ogni generazione ha i suoi diciamo che eh, ecco eh, oggi non saprei dire proprio perché è difficile è difficile non, eh, poi è anche vero che all'epoca c'erano molti pochi nomi dall'America Latina cioè un altro delle grandissimi meriti di Sepulveda è che ha aperto agli italiani al lettore italiano un mondo che, che era chiuso no? perché in Italia voi sapete in Italia e in Europa noi abbiamo avuto il cosiddetto boom degli autori latinoamericani cent'anni di solitudine Carlos Fuentes cioè Garcia Marquez, Carlos Fuentes e, e Vargas Llosa Cortázar, Borges però era un mondo che poi si è pian piano richiuso questo io ve lo dico per esperienza personale perché sono una traduttrice dello spagnolo che ha cominciato a tradurre professionalmente alla fine degli anni Ottanta ed era un momento in cui non si traduceva quasi niente perché si traducevano solo i grandissimi appunto Marques, Fuentes eccetera e poi era proprio completamente caduto l'interesse infatti io ho dovuto eh, come dire, ho cominciato i primissimi libri, li ho tradotti dall'inglese, poi appena ho potuto sono tornata sullo spagnolo. Ma eh, con Sepulveda si è riaperto cioè, questo, queste letterature e si sono spalancate in, un, in maniera incredibile. Cioè, noi oggi abbiamo un'offerta che è solo parziale, perché voi dovete pensare che noi siamo in Italia 60 milioni di persone. In, la, la, la lingua spagnola è eh, parlata da più di 500 milioni di persone e certo. vanno dal Rio Bravo, quindi dagli Stati Uniti fino alla Terra del Fuoco e poi ci sono in Africa, eh, si parla in Africa anche eh, spagnolo e si parla anche in alcuni paesi dell'Oriente, quindi voglio dire, e poi gli Stati Uniti diventeranno... Già oggi la prima minoranza è quella ispanica e già oggi eh, presto ci sarà il sorpasso, ci saranno più ispanablanti negli Stati Uniti di, di chi parla inglese. Io ho studiato negli Stati Uniti quasi 30 anni fa all'università e io quando dovevo fare l'abbonamento non so, al telefono o qualunque cosa dovessi fare chiedevo sempre di parlare spagnolo e già in tutte le grandi aziende avevano una... Una, una voce, cioè potevi parlare spagnolo invece che inglese, oggi è. Quindi diciamo, è, è normale che un mondo così grande, così ricco, e così variegato, con così tante popolazioni diverse, produca tante letterature, produca tanti romanzi, tante poesie, no? Quindi io non ne conosco veramente solo un angolino, ma eh, sono sicura che ci saranno cose bellissime da leggere, che ci sono e che ci saranno insomma non, non, non ne dubito senti sono già 57 minuti anche se sembra veramente un'ora <ride> che è volata da, da, ascoltandoti eh, ti volevo fare un paio di, di ultime domande poi ovviamente se vogliamo andare avanti noi siamo qua guardi ti ascolterei fino per ore e, perché hai scelto lo spagnolo quindi perché Ilide Carmignani ha scelto lo spagnolo e poi ti vorrei chiedere, insomma, tu hai detto, hai raccontato che traduci dagli anni Ottanta, quindi sì. gli anni Ottanta sono quegli anni in cui c'era ancora lo splendore di una certa Inaudi, eh, c'era appunto Guanda che tirava fuori autori come questi, ma penso anche, abbiamo fatto una diretta tempo fa, che poi tutto è nato da una libreria di libri usati, in cui io sono andato a cercare libri di poesia anche per diciamo così, alimentare la pagina, e ho trovato eh, un libro di poesia di questo Gian Domenico Gianni, che tu dici, chi è Gian Domenico Gianni? <ride> Gian Domenico Gianni è quello che ha fatto conoscere in Italia Prever, io non che lo sapevo, vuole. e l'ha pubblicato per la prima volta Guanda. Quello, mi ricordo l'edizione. Era, esatto, quella grigia, un po' esatto. bella stessa. E lui era praticamente un, un lucano, giusto? Di potenza. di potenza, praticamente sconosciuto, che pur è di... Dalla Francia con... Che è tornato dalla Francia con... Il del braccio. Il libro di Prever, e considera, lui racconta in una lettera che ho ritrovato, perché poi sono andato a scavare, proprio perché non lo conoscevo, racconta che, insomma, lui ha fatto addirittura 
il rumorista eh, nei doppiaggi quando ancora non c'erano i computer ha, fatto, ha lavorato in un circo tutto per poter eh, in qualche modo fare letteratura lavorare ai testi come autore, traduttore eccetera e quando noi pubblichiamo Gianni ci dicono eh beh, però la traduzione non è proprio il massimo perché esatto. però ti rendi conto che all'epoca un editore come Guanda ha scoperto, ha portato in Italia diversi tanti autori poi oggi guardi all'oggi non per parlare di Guanda in particolare parlo in generale e ti rendi conto che eh, ne parlavamo tra l'altro con Sandra Petrignani qualche tempo fa Uh, lei dice per me, ad esempio, Leinaudi è quella di Leone Ginsburg, di Pavese, di Calvino, eccetera. Oggi le case editrici hanno un po' perso la loro identità. Quindi queste sono le due domande. Perché lo spagnolo è come tu che allora, hai visto... Sulle... Parto, dalla parto dalla coda, parto dalla coda, diciamo. Allora, per le case editrici io credo che possa essere vero per certe case editrici ma non lo sia per altre ecco eh, diciamo mi sembra che per esempio mh, ora io prima ringraziavo di Sur Sur mi sembra un progetto bellissimo c'è cioè una casa editrice appena nata che ha portato da noi eh, non solo ha riportato grandi classici un po' trascurati anche facendo manutenzione cioè ritraducendoli quindi dandogli il linguaggio, dandogli una cura, anche la cura che meritavano, perché dovete pensare che una traduzione un po' invecchia. Le prime traduzioni soffrivano anche, per esempio, di scarsi strumenti, cioè questi traduttori erano bravissimi, ma avevano un dizionario che era un, un dizionario quasi tascabile per tradurre, la rete non esisteva, quindi è anche normale che... E poi le edizioni critiche non esistevano, quindi magari sono traduzioni fatte su prime edizioni. Con... Io in questo momento sto ritrad... non posso dire cosa, ma sto ritraducendo un classico e vedo una vecchia traduzione che è tenuta in vita da un editore di cui non posso fare il nome, per... però diciamo dove mancano pezzi, dove ci sono varianti, perché evidentemente io ho l'edizione critica e questa è una traduzione di 50 anni fa fatta avventurosamente su una prima edizione che poi magari è stata ricambiata quindi diciamo ehm, Sur è stata bravissima perché eh, porta voci nuove e riporta all'attenzione del lettore italiano voci invece classici che però erano stati un po' fatti cadere nel dimenticatoio senza nessuna cura Ce ne sono anche altre, l'Orma per esempio è una bellissima casa editrice, insomma, no? cioè, forse bisogna anche, i grandi editori diciamo a volte secondo me soffrono del fatto che si sono molto appoggiati al marketing, cioè quando, quando ti appoggi molto al marketing e vuoi, eh, fai meno ricerca, vivi meno di catalogo, non c'è grande, già dagli anni Ottanta il lavoro sul testo è stato tutto estromesso dalla casa editrice, cioè negli anni Ottanta con i grossi gruppi editoriali, economie di scala, eh, c'è stata una precarizzazione del lavoro e quindi tutti i redattori, tutti i revisori sono stati espulsi, sono collaboratori esterni, ah, ma se, sì. non, se non lavori sul testo, non hai cura del testo, è chiaro che poi, eh, come dire, viene meno perché la copertina è importante, no? Attira, le, attira il lettore in casa editrice, se è bella diventa un oggetto che ti fa piacere acquistare e avere in casa. Però una cosa è la copertina e una cosa è il libro che legge. La traduzione, io parlo per me, ma se risparmi come casa editrice sulla traduzione, il lettore non, non è in condizione di capire che cosa è il libro originale, che cosa, cioè legge quel testo e la traduzione è entrata nella carne del testo, cioè non sai più com'era il testo una volta, non sai com'è l'originale, quindi valuti a volte come brutti libri, libri che sono tradotti malamente. È vero. Io ho conosciuto quindi, casi editrici che per risparmiare addirittura l'editore stesso si faceva la traduzione lui. Io... Ma anche, diciamo anche qua, per esempio, Flabby fa, traduce Anierno per l'Orma, è l'Orma e la traduce, ma la traduce magnificamente. Quindi, come certo, posso certo, dire, certo, eh, 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 in, certi casi, in certi casi, se l'editore lo fa per risparmiare e non ha le competenze, è chiaro che 
il libro ne soffre e poi ne soffre il lettore ne soffre lo scrittore ne soffre la lingua italiana ne soffriamo tutti cioè io lettore che acquisto un libro tradotto siccome lo pago vorrei che quella fosse una buona traduzione io ho diritto a una buona traduzione mai, eh. I libri poi anche lì sui prezzi dei libri ci sono molte discussioni, però con la politica degli sconti tante volte il libro era calcolato col prezzo più alto e poi veniva il prezzo giusto scontandolo. Cioè, non lo so, poi così mi, io tra l'altro di economia, cioè dell'aspetto economico del libro capisco zero. Anche però, diciamo, però diciamo questa sensazione che a volte si tiene automatico a degli sconti, quasi sempre, poi tu ti trovi a... A avere un prezzo più alto per starci dentro mi sembra se il prezzo fosse proprio misurato misurato è difficile fare gli sconti quindi non lo so poi non so ecco ripeto non mi voglio avventurare in cose di cui non capisco l'altra domanda quella sul perché lo spagnolo non lo so quello che io posso dirti è che mia madre e tutta la famiglia di mia madre è americana io eh, sono cresciuta, mio nonno era emigrato negli Stati Uniti nel 1906 quindi tutta la famiglia di mia madre aveva cittadinanza americana e anche se poi mia madre non ci ha vissuto molto, però era, diciamo, io ho passato tutte le mie estati con i miei cugini californiani, eh, perché avendo questa lingua in famiglia io abbia deciso di studiare all'università spagnolo e tedesco è una delle cose che non ho ancora capito. Mi rimane mh, questa cosa che, eh, una, quando ero al liceo mi piaceva moltissimo leggere le poesie in spagnolo, Garcia Lorca per esempio, e leggevo la traduzione italiana e era, un, era molto bello perché questa lingua così vicina, ne parlavo l'altro giorno, era un po' come, avete presente due sorelle, no? quando, quando guardi tua sorella, l'italiano e lo spagnolo sono due lingue sorelle, quando guardi tua sorella vedi le somiglianze, però vedi, ti vedi un po' da fuori, no? perché a volte vedi l'espressione, il taglio degli occhi, non so, il fisico, e al tempo stesso però sei diversa, quindi ti vedi, è un po' un conoscere l'altro, riconoscere, riconoscere qualcuno che ti somiglia, però anche conoscere e riconoscere se stessi, quindi era, era molto bella questa vicinanza che era anche però separazione. Mentre con l'inglese io avevo un senso di estranità. E un'altra motivazione, ma qui si va proprio sullo psicologico spinto, è probabilmente una stupidaggine, perché sono le 22.42, quindi non ho più lucidità, è che io, quando ero alle elementari, amavo moltissimo... Eh, avete presente le ballerine di flamenco, con quei vestiti lunghi, con le gale, con la peineta in testa, con quegli orecchini giganteschi che avevano fatti di madreperla? Erano bellissime, io le disegnavo continuamente. E invece io ero un maschiaccio con i capelli corti e secondo me era un modo, come dire, anche lì per... Mi era una parte di me che mi sarebbe piaciuto, una parte che avrei voluto coltivare, quindi in qualche modo forse l'ho coltivata così. C'è una, e poi, poi mi taccio, un'amica un spagnola che è anche una, una poeta una, una nota, e che traduce dal, no scusate, non spagnola, greca, un'amica greca che scrive poesie e traduce e lei mi diceva che non sapeva perché, lei di Salonicco, non sapeva perché aveva studiato italiano. L'unico ricordo però, aveva questo ricordo bellissimo associato all'italiano ed è che quando andava in vacanza d'estate al mare, suo padre, lei adorava suo padre, cantava canzoni eh, le, della musica leggera italiana e lei associava questa lingua, questa lingua così musicale, queste canzoni a suo padre, alle vacanze, al sole e per lei era un tale stato di, come dire, una cosa luminosa, una cosa calda che da lì ha detto, io non so perché, ma forse per quello si è dedicata allo studio di italiano e è diventata un italianista. Ho capito. Va bene. Va bene. Ilide, noi ti lasciamo, ti lasciamo libera perché insomma sono le 11 meno un quarto. Devo già approfittare. Grazie, no. Ho già approfittato eh. veramente tanto della tua splendida disponibilità, guarda, io ci tenevo grazie tanto. A voi, grazie a voi, e, eh. e leggete, leggete Lucio perché 
secondo me ci dà una se ci fosse stato avrebbe saputo darci tanti consigli perché aveva, era un uomo che vedeva lontano non c'è ma io mi voglio rileggere per esempio il libro di Petrini mi voglio rileggere un po' di cose che lui scriveva su Così, su, appunto, su, sul nostro rapporto con, con la natura, perché io credo che siano le cose giuste da leggere in questo momento. Senti, ti faccio un'ultima domanda. Hai citato il libro di poesie di Lucio. Che libro poesie è? senza patria. Come si chiamano? Poesie? poesie senza patria. Era un libro collettivo, erano diversi poeti che hanno, di gruppo di amici, diciamo, come, che hanno pubblicato insieme così, un, una serie di poesie. E era un libro dove lui aveva delle poesie, alcune che ricordavano l'infanzia, alcune che ricordavano, per esempio, alcune dedicate alla moglie, c'è cioè una poesia alle donne della mia generazione, dedicata a Carmen. E è un libro, come posso dire... È una specie di traduzione in versi dei temi di, di che lui tratta, sia nei romanzi, sia nei saggi, sia nei suoi articoli. Potremmo dire che c'è una, una parte di vita sua, una parte politica, una parte di infanzia. E anche queste sono, non so se sia ancora possibile, ma insomma prima o poi pian piano usciranno tutte le cose di nuovo ordinate. Va bene. Le aspetteremo. Iride, stanno Grazie. arrivando un sacco di complimenti per questa, per questa, per questa chiacchierata, per questo incontro. E noi veramente ti ringraziamo tanto, sei preziosa con il tuo lavoro, i tuoi ricordi, le tue memorie. Insomma, devo dire che penso che Lucio sarebbe contentissimo di questo, di questo nostro incontro, ecco. Grazie davvero, grazie, grazie a tutti grazie. voi che ci avete te, seguito veramente. e speriamo grazie. magari di risentirci presto. Grazie. grazie. Ciao. 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 Ciao.